Karibu tazamaji wa channel hii ya Ufalamu Mapenzi. Mimi ni Dr. Paul Nelson, kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku ya leo naleta mada inayosema mchumba wa kweli wa kiume. Mchumba wa kweli wa kiume. Mada hii nimeiandaa kwa ajili ya kina dada na wakinakaka vile vile utajifunza mambo gani ambayo mwanamke anaangalia katika mahusiano ambayo yanaelekea ndani ya ndoa. Kwa hiyo napozungumzia mchumba wa kweli ni mchumba ambaye la kwanza atampenda binti na kumthibitishia binti kwamba kweli yeye yuko peke yake na ni wa muhimu na ataendeleza mahusiano ya ndoa katika hali ambayo ni ya amani tupu. Kwa hiyo nilipenda kwanza kabisa unapotaka kuingia katika mahusiano ya kiuchumba ni jambo la msingi sana uweze kujitahidi kumfahamu huyu kaka ni wa aina gani. Kujitahidi kumfahamu huyu kaka ni wa aina gani katika maeneo mbali mbali ili usije ukajuta uko mbele unakoenda kama nimeolewa na mwanaume ambaye ananitesa. Kliniki yangu ya afya mapenzi hii huu ni mwaka wa tatu. Nimekutana na vilio vingi sana vya watu ambao wako ndani ya ndoa. Kwa hiyo ili kuepukana na vilio vya design kama hiyo vya watu kutesana katika ndoa ni jambo la msingi dada ambaye anataka mchumba ambaye atakuwa ni mume mtarajiwa aweze kuziangalia sifa ambazo tunakwenda kuzielezea siku hii leo lakini la msingi kwa muangalie huyu kaka muonekano wake lazima of course ukubaliane nao nakumbuka kukutana na dada mmoja ambaye of course alikutana na kaka kwa njia ya simu sijui yule kaka alikuwa amekosea namba na nini wakawasiliana baki yule dada yule kaka asafiri all the way from Dodoma kuja Mwanza sasa yule dada yeye yuko form 6 sawa ah siku ile dada yule kaka amekuja akwenda kuona naye yule muonekano wake hakupendezwa nao sasa anaambia daktari mwambiaje na mshafika hoteli mshachukua chumba na hii anataka anataka ikae hapa siku tano na mpanga akae hapa siku tano nifanyie ni mwambie basi mtaki sio muonekano wake sijaofahamu sijaopenda hilo ni jambo of course ambalo kuna dada of course wanaangalia of course muonekano wako ulivyo kwa jambo la msingi sana. Kwa hiyo mchumba wa kweli wa kiume dada zangu ambao mnaangalia na of course na wanaume mnaniangalia lazima kuweza kuthibitisha uh, 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 muonekano wake kama kweli mnadhika nao. Lakini kwa kana tafiti zilizopo ni kwamba wasilimia kwa wanawake waangalie sura sana. Wanaangalia jinsi gani mwanamke mwanaume anajali. Hii tafiti wanaume wanapenda kuangalia mwanamke wenye sura nzuri. Hiyo tafiti zinaonyesha wazo kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanapenda wanawake wenye sura nzuri wenye maumbile mazuri. Hiyo ndio. Lakini wanawake kwa sehemu kubwa wanahitaji mtu mwanaume anayejali sana. Hiyo kwa sababu lakini wapo of course ambao wanataka kwa mbele cha muonekano wa mtu. Sawa, hilo ni jambo of course nilipenda kuweka wazi mwanzoni. Kwa hiyo mchumba wa kweli wa kiume ambaye utapaswa uwe naye wewe la kwanza ambalo unapaswa kulifahamu ni jinsi gani huyu mwanaume ni mkweli ndio na ndio nisikiza kwa makini hapa. Uh, ukweli ni jambo la msingi sana ambalo kila mwanaume kila mwanaume mwanamke analihitaji. Lakini kwa asilimia kubwa wanawake wengi wanaume wanawake wengi wanalamika kwamba wanaume ni waongo. Kitu ambacho si uh, ni, ni, ni kina ukweli lakini sio wote ni waongo. Kwa mwanamke ambaye anataka kupata mchumba ambaye atakuwa mume wake mtarajiwa lazima athibitishe huyu mwanaume ana sifa ya ukweli. Katika Biblia ya kitabu cha Wakorintho la kwanza sura ya 13 mstari wa 6b Anasema kwamba upendo wa kweli hufurahia na ukweli. Na bwana sikize, hiyo ni Biblia. Anasema upendo wa kweli hufurahia na ukweli. Yaani lazima huyu mtu awe anajitahidi kuwa mkweli kwako katika maeneo mbali mbali. Kwa kupata ili uweze kusikia kwamba huyu kweli ana sifa za mchumba wa kweli wa mume mtarajiwa kwamba atakitaki kutona bibi yake ya kuwa mkweli. Akikwambia na nitakupa kitu fulani atakupatia kile kitu aikwambia anakuja saa tano, atakuja saa tano. na kama anachelewa atakutaarifu kwamba nitachelewa kwa sababu ya A and B and C kwa hiyo unaona mwanaume ambaye anapenda ukweli hata penda kukuacha wewe kwenye wasiwasi unajua unapojua ukweli unakuwa kuna wasiwasi na mwanamke anahitaji kuwa na amani kama mtu niliye naye ni salama kwa hiyo mwanaume au mchumba wa kweli lazima ajitahidi kuonyesha kwamba yeye ni mkweli katika maeneo mbalimbali sio leo anaongea hiki kesho anabadilisha hiki kwa hiyo jinsi gani wewe mwanamke una uwezo wa kupima ukweli wa mwanaume ilo jambo ambalo unapaswa kulifanyia kazi kama mwanamke kwa hiyo angalia jinsi gani huyu mtu anathamini ukweli lingine hapo nataka kuzungumzia katika point hiyo ya ukweli ni kwamba kwa nini mwanaume apekue simu yako lakini yeye hataki upekue ya kwake. Unaweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo ukiona mwanaume wa design kama hiyo tayari lazima ujue kwamba hii ni kelele ya hatari. Ni barabumu kwamba kuna hatari kwa mbele. Kwa nini anapenda kushika simu yangu apekue? Lakini hataki. Nishike. 
Nakumbuka uh, kesi moja ilikuja usini kwangu kwa dada ambaye amekuwa na mahusiano ya miaka minne ameingia ndani ya ndoa. Miaka yote minne kabla ya kuingia ndani ya ndoa mwanaume alikuwa anajua password ya mwanamke na mwanamke alikuwa anajua password ya mwanaume. Wameingia ndani ya ndoa miezi sita imepita. Siku moja umeme katika ruku imeisha. Mwanaume anataka anunue umeme kwa kupitia simu Mpesa. Mwanamke ndio akagundua kwamba mume wake amebadilisha password. Kilikuwa ni kilio kwa yule dada wa miaka 28. Unaweza kuona jinsi gani usipokuwa na bibi katika kuangalia jinsi gani mwanaume ni mkweli, anaweza akaja akakubadilikia vibaya sana huko mbele, ukashangaa amebadilisha password na hataki kumwambia password hiyo ni nini. Unaweza jinsi gani mtu anakudanganya unaingia mahali ambapo kutoka unashindwa. Ndani ya ndoa tayari. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe mwanamke unaniangalia unataka mwanaume wa kweli ambaye atakuwa ni mume wako kweli ambaye ni mchumba kozi atakuniza kwenye ndoa lazima upime eneo hilo la ukweli ni jinsi gani yeye anathamini ukweli na uwazi lingine katika eneo hilo la ukweli ni kwamba anapokuwa amekosea unapomuonyesha kosa lake anakuwa mwepesi wa kukubali kwamba kweli amekosea na kuomba radhi sasa ni eneo ambalo of course uh, wanawake wengi mnaliogopa kulifanyia kazi lakini bila mabia ni eneo la hatari sana iwapo utalipozia kwa sababu mtu ambaye hayuko tayari kukubali kwamba kweli amekosea ni mtu ambaye anataka aendelee kukutesa na wewe uwe mvumilivu napenda kuambia mtazamaji wa, 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 wa channel hii sikubaliani na watu wanaosema ndoa ni uvumilivu sikubaliani nao kabisa kwa nini ni ndani ya ndoa na mungu ya miaka 55 na najua ni nini kinapaswa kifanyike ili watu wafurahie uhusiano wao. Sawa? So, kwa hiyo cha msingi kama sio kuvumiliana, cha msingi ni kusaidiana katika madhaifu yetu. Kila mmoja ana madhaifu, hakuna mtu ambaye hakosei. Biblia inasema hivi, tukisema kwamba hatuna dhambi, tunajidanganya sisi wenyewe na wala kweli haimo mwetu, lakini tukuziungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu na wa haki hata atusamehe dhambi zetu zote. Kwa hiyo cha msingi mwanaume wa ukweli mwanaume ambaye kweli atakupenda lazima aonyeshe jinsi gani yeye anathamini ukweli na anapoambiwa ukweli anakubaliana na ukweli bila kujifanya yeye ni mbabe dada mmoja ambaye mume wake anapenda kuwapekua simu yake mara kwa mara sasa na yeye siku moja anataka kupekua simu ya mume wake mbele yake mume wake anamwambia sasa unataka kubishana na mimi ndio unapekua bongo ni yako unataka nitaki nipekue mwanaume anakwambia sasa unataka kubishana na mimi unataka kushindana na mimi Mwanzo kuona jinsi gani huyo amejiingiza kwenye mtego wa mamba. Analiwa live. Kwa hiyo lazima kwa sababu usisema oh atabadilika kisha kwa ndani ndani ya ndoa atabadilika kwa ndani ya ndoa. No, unajidanganya. Usitegemee ndani ya ndoa atakabadilika. Ndio atakuwa mbaya zaidi. Sababu unajua nini? Atakuwa mbaya zaidi kwa sababu atapata mwanamke mwingine atakutesa wewe ili wewe ukimbie aliamoe yule mwingine. Kwa sababu sababu kwa sababu kutesa mazingira hapo of course utateseka. Na ingia kwenye pointi nyingine. Mchumba wa kweli. Mchumba wa kweli ni mchumba ambaye anaivunia kuwa na wewe. Ili fukuzi mrezunguzia mahali fani lakini ipana mrezunguzia kwa wakina kidogo hapa. Ni kumba lazima mchumba wa kweli aonyeshe kuchanga mfu kwako. Anapoonana na wewe, anapongena wewe hata kwenye simu. Anonyeshe kweli anapuchanga mfu kutosha. Kamba wewe ni mtu mtamu katika historia ya maisha yake. Ni mtu ambaye unachangia katika fura yake kwa lazima uone kipengele hicho kwamba jinsi gani huyu mtu anajivunia kuwa na wewe hata kutambulisha kwa urahisi kwa marafiki zake atapenda akutambulisha kwa wazazi wake atapenda ukimtambulisha kwenu ni vitu ambavyo lazima uviangalie na uvisitize nimekutana na kesi nyingi sana kuzidi na unavyoweza kuhesabia za wanawake ambao wameingia wameanza kuishi na wanaume wamezaa lakini mwanaume hajajitambulisha kwa wazazi wake na hata kwa wazazi huyu mwanaume hajamtambulisha bado. Mwanamke analia na analika bado nini ungeenda kumtambulisha kwetu? Na hata mahali hajatoa. Lakini anasema ah atakitambulisha tu usiku nini na nini bisingizie miaka inaenda. Mpango huo haupo. Sasa usije ukaingia katika eneo hilo ambalo unaishi na mwanaume na huyu mwanaume hathamini wazazi wako. Hathamini historia ya wewe ulikotoka. Hilo ni jambo la msingi. Ningine ambalo ulipo. Jinsi gani huyu mtu anajivunia wewe anajivunia kuwa na wewe kama dada? kama mchumba wa kweli ni kwamba lazima ajitahidi sana kuonyesha dunia kwamba amekuchagua wewe na wewe ndio wake hakuna mwingine ataweka picha zako kwenye profile yake ya WhatsApp 
Ataweka picha zako kwenye profile ya ya ya, ya Facebook, picha zako zitakuwa pale kwa wingi. Tembele ya account yangu ya Facebook utaona jinsi gani napiga picha na na mtu wangu mara kwa mara. Lakini kwa nini nazungumza hii point? Nazungumza hii kutokana na ushahidi nilio nao. Mwanaume ambaye anachepuka. Tao. Mwanaume yuko msoma, mwanamke yuko hapa Mwanza. Nimebadilisha mikoa, lakini story ni ya kweli. Tao. Mwanaume yuko msoma, mwanamke yuko hapa Mwanza. Mwanaume anachepuka kweli. Sasa mwanamke mwanamke akaja kugundua mchepuko huo kwenye simu. Tao. Ama kugundua mchepuko huo kwenye simu, yani kila kitu kiko wazi kabisa. Mimi kuzunguza detail kutunza heshima ya mteja. Lakini sababu singi ni kwamba huyu dada akaanza kuchat na yule mchepuko amechat na yule mchepuko akafikisha kwa sababu ni mchepuko mia kwa mia wa mume wangu amekuja ofisini nikwasuluhisha mambo yakaenda vizuri nikamwambia yule baba nikamwambia baba wewe mke wako umeweza kwenye facebook akasema sijaweka sijaweka kwenye facebook haitoshi kwa facebook peke yake haisaidii nikamwambia kwa nini hujaweka mke wako kwenye facebook akasema ah mimi nimeweka kwenye screen saver ndio screen saver kwenye computer unaweka picha ya mke wako inakuwa inapita picha tu kwa kila baada ya nusu dakika tatu inapita picha kwa sasa screen saver haisaidii sasa na no 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 na tu mfano wa kweli ni mfano mwingine wa kweli unajua kusini dada wa miaka 20 ameolewa na mtu amenafanya kazi serikali ana miaka 28 na nane sawa mwanamke amegundua kwamba mke wake ana mchepuko akaanza kuchati na wale wakilata wa, wa, wa mchepuko wakamwambia wa, 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 wa sisi mume wako ametuambia hana mke wala hana mtoto mwambie sawa na mtoto dada wa miaka 20 ana mtoto mmoja ana miaka miwili aya anasimaje mume wako ametuambia sisi hana mke na tumefika mpaka nyumbani kwake tulikokuwa umeenda kwenye msiba kwenu akasema ametuambia hivi hebu angalie picha zangu na ni ni account yangu ya Facebook nimeweka picha za mtoto pale wa mke sina akasema kwetu tukaangalia kwenye Facebook tukaona hana mke hana mume tukasema usiana naye unaweza kuona kwa hiyo ni kwa hiyo unapokuwa umeweka picha zako na na mke wako kwenye Facebook unatangazia dunia kwa bwana mimi tayari ni una mtu sasa unapo kwepa watu wanaweka picha za Tibilio Shua, sio wanaweka picha sio za Loasa kwenye Facebook, lakini picha za wake zao za ume zao hawaweke. Angalia picha nyingi za account nyingi za Facebook. Kama walipiga za mwanzoni mwanzoni wanafunga ndoa, utasikuta siku za miaka nyuma. Lakini siku hizo za miaka hii ya karibuni picha za wao mume na mke hazipo. Lakini mwanzoni mwanzoni kule kwenye ndoa za harusi na nini ziko kwenye Facebook. Sasa ni muhimu sana of course uweze kupata mwanamume ambaye anajivunia kuwa na wewe. Lingine ambalo wala msingi kuliangalia kwa mchumba wa kweli ni jinsi gani anajali wewe kupatia mahitaji yako na hata ndugu zako. Kipindi kile cha uchumba sio ni kipindi ambacho of course ni cha wewe na yeye tu. Ni kipindi ambacho of course ndugu zako vile vile kama ukipata shida aweze kuwa anawasaidia. Tao. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba wewe una historia na hapo nyuma ya historia yako kuna watu. Kwa ni muhimu sana mwanaume wa kweli mchumba wa kweli at least atakisha jinsi gani anathamini kule likotoka ndugu zako dada zako kaka zako na hata wazazi mimi nakumbuka kuwa na mchumba ambaye afikoze ni mke wangu nilianza kusaidia mpaka wazazi wake hata kabla sijamwoa natuma hela natuma samaki kutoka Mwanza na nina hata kabla sijamwoa nilikuwa natuma husa mchele na ninunua mchele na peleka kwa hata kabla sijamwoa kwa sababu ni tamboa kwa mwanamke nampenda na napenda niishi naye familia yake ni familia yangu sawa so, nitatuma ndio sige Uh, moja kwa mamangu mzazi lakini kwao naweza kutuma shilingi sabini au 60 au 50 lakini hilo ndivyo hali ya at least ni mwisho kwamba nathamini upande wa mke wangu kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwa kile kiskali kwa mtu anakujali wewe na hata kule ulikotoka la mwisho ambalo nataka kuzungumza kama muamini kwamba kuna Mungu ilo mimi siwezi kuliingilia lakini cha msingi kwamba pata mwanaume ambaye anamheshimu Mungu anamuogopa Mungu hilo ni jambo la msingi sana Ukipata mwanaume ambaye anampenda Mungu anamheshimu Mungu ni mwanaume ambaye ataongozwa na Mungu sio na hisia zake. Bila shaka ni shahidi asilimia kubwa ya wanandoa wanaume especially wanasaliti wake zao wanatembea na wanawake wengine. Sasa mtu ambaye ana hofu ya Mungu hafikirii kwamba mke wangu akinigundua itakuwa jino Mungu anajua tayari. Sio mke wangu akinigundua itakuwa jino anajua nikifanya hizo vitu Mungu anaijua na Mungu ndiye ambaye ni ananilinda Mungu ndiye anayepatia mahitaji yako hiyo ataoopa kuendeleza usinzi kwa sababu gani anamuogopa Mungu na vile vile anakuwa ni mwepesi mtu ambaye anamuogopa Mungu ni mwepesi kuomba radhi kwa sababu kwa 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 Biblia kwa ambao ni wa Kristo kwa kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 siku mpili mstari wa ngapi anasema kwamba ukikosana na mke wako hata unapoomba sala zako hazisikilizwi 
Yani kama hakuna huna amani na mtu wako, huna amani na mume wako, hata ungeomba vipi, ungefunga vipi, ungetoa sadaka kiasi gani? Lazima sala zako hazisikilizwi. Kwa hiyo kama mtu anamuomba Mungu, aikofishana na wewe atapenda haraka sana mrudiane, muweze kuishi kwa amani. Kimbe na hapo utachezewa tu kama mdoli. Kama ambapo kuzi naumiza watu wengi. Sasa kuna nafahamu hili nipenda kulimalizia japo kwa fukozi wapingine unaweza kwa namba katoka. Kasi kidogo ni kwamba asimia kukua ya matu saigwa nengenda ni andoa kinti hali wa mishanza tendo la andoa kabla ya pingenda ni andoa. Sasa kama umeanza, na umeanza tendo la andoa kabla ya pingenda ni andoa, manaume ulienaye mchumba wa ukweli ni ule ambaye atahakikisha, atahangaika, ulithike kuni tendo la andoa. Manaume ambaye hakuangaiki ulithike kuni tendo la andoa, ni manaume ambaye atakutesa ndani ya roa. Ya kwa nama, hiyo ni ishara moja zuzuri sana ya manaume ambaye anajari. Yisi gani anahangaikia fraha yako. Mkutana kesi nyingi sana za manaume ambao hawajari wakizawa kwenye eneo hila tendo la roa. Baka wanawake wanamua kutafuta ni chepuko. Tasa, ili uweza kuwa na manaume wa ukweli, mchumba wa ukweli, kama umishaza kushikani tendo la roa kapa biyengedi ya nandani ya roa, ni muhimu sana mwagali katika eneo hilo, ni jinsi ya ni anajituma. Anahatikisha unafriye tendo la roa. Unajua ni kwa nini? Sisi wanaume, tunamaliza haraka. Daya deka tano ni mwivika. Sama? Sasa kama na we mwanamuke, sio chini unaitaki maandaliza ya sapungwa deka kumi na nine. Kabe ya manaume haja kuingilia. Maandalizi ya kutosha, maandalizi sahihi. Sasa kama manaume hata ona umuhimu wa kutumia muda wake kukuandaa, siku zote wewe huta frayeti ndo landroa. Sasa manamuke ambaye hafrayeti ndo landroa ni manamuke ambaye ni wahatari sana. Nipenda mazuri, nipenda ni zimula. Manamuke ambaye hafrayeti ndo landroa ni manamuke ambaye ni wahatari sana. Sasa uwezi ukanyua, utajikuta tu unakua ni mtu wa hasira hasira. Utajikuta tu ni mtu wa kumunanunda. Kwa sama, kwa sama, unajua kama hanilivisi na hafanyi bibi. Kwa hiyo unakuta, wewe ni mashangatu umebadulika. Sikuwezi sina isia na mwanga kwa zamani. Sikuwezi na hikuta muna mchukia. Asimaje, asimaje, akiwa mbali, na raha na yana na ona ukia nae kwa raha kweli. Na kuwa na hamu kweli akiwa mbali, mwanga kwa mbali. Na kuwa na fraha nae kweli. Lakini, akiruli tuwa majimani na mchukia. Izo kesi ni mwakinazo nyingi sana. Kwa hawa jijiu kwa niya unachukia ume zao. Asimaje, akiwa mbali, ita ongea nae kuzumu sana. Kwa mbali, kuzumu sana. Kwa mbali, kuzumu wangina wanaume wengine wanazunguza hivi hivyo mkiwa wakiwa mbali ya hivyo ungea kwa raha kwe anaisha mapezi mazuri maneno ya mahaba mengi lakini ya kiruli hayapo kwa nini kwa sababu ulopu wa karibu tala ya nakuona ah mwagina kwenye kero hivyo hivyo kwa hivyo wa ndoa najuri taiti ya ndoa wa ndoa ya ndoa wa ndoa hafrahi kwa hivyo jambo na usingi tada angu nani angalia na kina kaka mbona angalia chana hii na video hii ni muhimu sana kwenye hivyo ujibidishe kwa ujibidishe katika hivyo hili mke wako ajithibidishe kwa mba nipata na kualika dugu mtazamaji. Nisajili pale kwenye channel hii, wewezi kupata tarifa ya video umbi ya baso na sitoa. Sitayari hapa na video zaidi ya themanini kwenye channel hii. Kwa hiyo, nisajili pale kuna kibox chekundu pale kumadikuwa subscribe, au kiswahili wa madika fuatilia. Nisajili pale kupata ujumbe kwenye namba hako ya simu, au kama una email address, na kina napo ingiza video umbi ya utapata tarifa. Wambia marafiki zako, juu ya sokola hili. Na kama una kingamuzi cha Star Times, kila yuma na kipindi kwenye eh, channel ya Bameda TV. Leo so, kama unakuwa na kinamuzi cha Star Times, yuma usiku saa 4 usiku na kuwa na channel na mada na kujibu maswali ya wasikilizaji. Kwa hiyo tafuta Bameda TV iko wapi? Kwenye namba ngapi kwenye 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 kinamuzi chako? Alafu kila yuma saa 4 za usiku tutakuwa hapa na, na present mada uh, ambapo kwa tutapata nafasi ya kuuliza maswali vile vile. Na kwa wale ambao wanahitaji wachumba, na nina nini na vile naunganisha wachumba wanamuke na munganisha na manaume kwa hiyo lakini kuna garama zake za kunganisha wanalipa shingefu kumi kama wani manamuke na nipa sifa zako za manamuke kwa hiyo kama wani manamuke na manamuke na imu itaji kazali kama manamuke fevile vile vile kama unamitoto misha za unatoa hizo sifa kwa hiyo na dafaila wanawake na manamuke kuna ingine fukuzi sa wapedi kuoa au kuolewa na manamuke ambe tayari ya na mtoto kwa hiyo kama wani shingefu kumi na fazamu za simzi kopayati wa siliane kwa hiyo kumanisha na manamuke ambe fukuzi atakufaa katika maisha yako mungu wakubariki na kutakia maisha mema ya kima usiano